这就是，这就是刀印吗？你悟了。多谢陈少，我王启明能有今日之突破，皆因陈少。客气的话就免了吧，你也这么久了，回去吃点东西，走。同是秦家子弟，陈少和秦风的为人，简直一个在天，一个在地。听说那秦风一直想对陈少下手。有我王启明在，就绝不容他做出任何伤害陈少的事情。陈少，哎呀，哎呀，原来你们在这儿，可让我好找。我大老远看到这片树木倒塌，就料到你们在这儿。怎么样，我还是很聪明的吧？怎么，你这是害怕五国大比失败，这就收拾东西准备跑路了？哎呀，陈少，你就别拿我开涮了，我这是担心你啊，晚上睡不着觉，特地给你拿了点儿好吃的。嗯，你这些是哪儿弄来的？那来路多了去了，有家里带的，军营里借的，而且我在路上看到一棵果树，上面好多果子。那怎么行？身为大丈夫，岂能毛手毛脚？行，你是大丈夫，你别吃。咱俩吃，不给他吃。哎，咱俩吃，有什么呀？明天，来，这么献殷勤，说吧，什么事儿？嗯，这不是五国大比了吗？我想陈少再多教我几招，好让我在五国大比之时痛扁那些招国的家伙。就算打不过，也可以及时脱身嘛。这么说，你还是怕了？怕谈不上，我这个以防万一啊。哎，吃吧。哎呀，这是我从家里拿来的。话说，五国大比之后，你们有什么打算呢？我打算好好游历一番。我想成为西北五国最顶尖的刀客。哎，启明，你家境不好，难道就不想趁着五国大比声名鹊起之时成家立业啊？儿女情长，只会影响我拔刀的速度。那完了，你们王家又绝后喽。你，陈少，你呢？在你出现之前，我和少宇便是两情相悦。之所以愿意和你朝朝暮暮，不过是为了利用你。和你相处，只会让我感到厌恶。我和少宇早就约定好。等我们成为九天五帝之时，便是你命扫黄泉之日，届时我就能名正言顺回到他身边。陈少，陈少，嗯、哦，我，我还没想好。林天，你呢？我，嗯。家里生意还可以，也没有什么血海深仇。最大的愿望，也就是一直跟着陈少女了。说真的，这段时间你帮了我很多，不论是帮我出气，还是帮我捐血血脉，甚至我这次能来五国大比，都是因为你。所以，我想一直帮你。别这么说，总有一天。也会有我需要你的时候。哎
可是说真的，我也很害怕，害怕自己成长太慢，害怕自己跟不上你的脚步，成为你的累赘。而且我现在，别在这长篇大论了，陈少都走了。嗯，时候不早了，早点回吧。不是你们俩等我一会儿啊！大考的时候，我就觉得他身上有问题。李清风身上一定有什么秘密。秘密？五国大比的时候，你们一定要提防此人。这个，你们拿好，到时候应该会用得上。我再教你们俩一套心法口诀。如果李清风有什么诡异的行动，这套心法口诀可以完全克制他。嗯，哦。哎，陈少。听说，全国的天才弟子到了。本公子倒是好奇，都是哪些歪瓜裂枣进入血雾圣地呀、啊？何人在此大放厥词？在下，大昭国曹衡。曹某没有别的意思，只是上届五国大比，你大玄国弟子一开始就被灭了不少，后面。更是直接弃权认输了。今天我倒来看看，你们到底派了哪些人来啊<笑>？大玄国就这些歪瓜裂枣，要参加五国大比，都不够我们练手的。哼，我吴某一人就能打趴他们十个<笑>。你再说一次试试。再说一次，再说一次，你又能如何？若你能接我一招，我便收回刚才的话。哼，狗眼看人低，满王霸权。哼，雕虫小技。这，就是你们许安国的天才弟子，也太弱不禁风了吧！曹衡，你身为昭国皇子，却带人来我大玄驻地闹事，难道是想与我大玄宣战吗？什么？昭国的皇子，严怀将军，本皇子只是过来见识见识你们玄国的天才弟子。刚才这位是他自己想要挑战在下，结果连本皇子一招都接不住，可不是我们闹事啊！找死！严怀，小辈之间切磋，你出手太不像话了吧？尉迟长，大招第一高手，人称屠神啊啊！屠神怎么来了？不知道啊。
许时长，你身为昭国第一高手，我等一向井水不犯河水，你若执意挑衅，那严某也只能奉陪到底。哼！哎呀，玄国好像真的没有什么人了，一群歪瓜裂枣，连一个顺眼的都没有，难怪啊，没人敢上来。还要严怀将军亲自出手啊！<笑>堂堂大昭的皇子就这番教养吗？难怪被称为蛮夷之地。四皇子殿下，紫禁宫公主，灵山山郡主。四皇子殿下，大玄四皇子，赵维。大玄国竟然还派出了公主和郡主，以为五国大比是来郊游吗？<笑>难怪这玄国一年不如一年呐、啊！哼，你们看这两位的身材和容貌，俱是极品呢！啊，<笑>好啊，来的正好。阁下既是四皇子，不如你我切磋一番如何？本皇子也想看看。你玄国的皇子实力如何呀？正有此意，四皇子殿下，无需理会那厮。殿下身份尊贵，岂能和这家伙一般见识？让我出战吧。对，我来出战，会会这大昭国所谓的天才们。四哥，殿下，大家不必多说。昭人都已经叫上门来了，我贵为皇子，岂能让对方小看？好，四皇子果然豪迈，明知送死还敢上来，曹某佩服。林中长老，想不到这大玄国四皇子，这么容易就被击上台了。这就是曹恒想要试探的大玄天才。不过如此。那些所谓的玄国天才，以老朽看来，不过都是些土鸡瓦狗罢了，怎能和少宗主相提并论呢？<笑>林中长老所言极是。若我没有看错，那几个十几岁的少年，也是玄国这次选出来的天才吧？看来。堂堂玄国已经无人可用了，哼，可悲呀、啊！阁下，可别让我失望才好啊！哼，魔焰天地。下本皇子一招，魔焰血脉。啊啊！不好！殿下小心！四皇子，杀了此人，赵高那老匹夫一定会很心痛吧？四皇子小心
。尉迟诚，你找死！嗯，别冲动。只可惜，居然没得手。哼！四皇子殿下，你没事吧？我没事，多谢灵武王。尉迟诚，你好大的胆子！怎么，肖战？你想和我交手，本座奉陪。<笑>看来肖大人今天是不敢出手了。既然如此，今日切磋到此结束吧。<笑>全国天才也不过如此，待五国大比，再给你们好看。走。灵武王大人，为何不拿下他们？别鲁莽，他们还有别人。想挑战就光明正大，鬼鬼祟祟，小人作威。这肖战还真是嚣张，真的以为自己是天下无敌了吗？嗯，少宗主，你切不可大意。须得谨慎行事。那肖战，乃玄国第一高手。他的修为，已经到了登峰造极的地步。你若贸然行事，必然会吃亏的。莫非林长老你也不是他的对手？在我鬼仙派，除了宗主之外。无人能与之抗衡。哼，既然如此，那就五国大比，再分高下。是鬼仙派的人。鬼仙派，这可是五国之中最顶级的宗门，一向不参与五国任何纠纷。他们怎么会出现在这里？难道鬼仙派和大昭联手了？此次五国大比，你们不但要小心招蛊，更要小心鬼仙派。是是是,是。这鬼仙派是西北顶级宗门之一，若与大昭联手起来，我大玄怕是处境不妙啊。你们八人，跟我来这几个人就是大玄人玄。众所周知，年龄越大，修为越高，能在血雾圣地得到的好处就越多。这几个小鬼不过是地级初期，即便能进入血雾圣地，又能得到什么好处？全国国君简直老糊涂了！<笑>放肆！肖战，我大昭皇子。又岂能是你任意拿捏的，肖战？对一个晚辈如此大呼小叫，这恐怕不符合你大玄第一高手的身份吧？林中，这是我大玄与昭国之间的事，与你何干？老夫
，只是打抱不平而已。哼，哼！看来这玄国在五国之中树敌不少啊。大家若是在血雾圣地中碰到昭国与鬼仙派之人，务必要小心。是。这昭国竟与鬼仙派联合到了一起，情况怕是要危险了。出塞阶段，若是遇见大玄弟子，见一个杀一个，老夫额外有赏。是，大人。有鬼仙派助你，大玄弟子若还敢比赛。必定难逃一死。西北五国之中，大幽谷力最强，其次是玄昭两国，剩下的五国和荒国则弱了一些。除此之外，宗门领袖凌天宗和鬼仙派，上届大比也曾获得前十名。凌天宗的人来了，有千雪来了。凌天宗宗主之女幽千雪，就是那个凌天宗百年不遇的天才。看来此人天赋应该不在前方之下。诸位，都到齐了，我们准备开始吧。血雾圣地就在入口处，男的在左，女的在右。若是有人承受不住，就赶紧出来。这男女为何还要分开？血雾会腐蚀衣物，因此这男女分成两片区域。会腐蚀衣物？难道那个血雾是五域传说中的那个东西？林山妹妹，不必担心。这是顶级蚕丝缝制的衣物，可以防止血雾圣地的腐蚀。我们一人一件，这东西你们男人就不需要了。大家切记，在血雾圣地中，若是坚持不住了，就立刻出来，否则有生命危险。是。四阶迷魂困阵。看来这西北五国应该有一个四界巅峰的阵法师这迷魂困阵中，应该还有一个错位阵。所有进入的舞者都会被错位到不同的地方，让彼此难以相遇。
是灵髓血雾。灵髓血雾是一种能改造武者肉身的强大物器，其实，在武域，也是顶级的淬体宝物，价值不可估量啊！哎疼死我了！这也太疼了吧！附近有不少武者，他们也都在吸收血雾灵气。太疼了，受不了，疼死了！不行，我扛不住了，我不能再往前走了。哼！用真气抵御疼痛，会阻止灵髓之气淬炼肉身。有害无益，必须放开身心，让这灵髓之气透过每个细胞和毛孔淬炼肉身，才能极大的改造这副躯体，得到蜕变王启明，哎，没想到能跟你传送到同一个位置啊，真是巧。哎，哎，既然这样，咱们就一起去修炼吧，说不定还能遇到陈少。走吧。<笑>